。钱总，要不这杯咱们意思意思？当然可以，不过贝爷，金源商场正在邀请其他彩妆品牌入驻，我呢是可以帮你推推的。谢谢钱总。<笑>诸位。我要告诉大家一个好消息，今天场内有位神秘大人物会来。什么大人物呀？他就是 HB 电商的 CEO， 那个将大小电商全盘狙杀、一统江湖的 HB 总裁。<笑>听说他很神秘啊，无人能窥其真容。我跟他特别熟。来来来，干了这杯，待会儿啊，我给大家一一引荐。死胖子，想灌醉我？诸位，我准备的黄桃啤酒味道还不错吧？桃子酒。大家好。这位是，这位是米娜的销售主管孙唯一女士，久仰大名。你好，巧了，我们公司正准备扩大我们的线上美妆业务，不知孙小姐有没有兴趣加下微信？好啊。嗯，不好意思，我去个洗手间。姐姐，好久不见。白泽流，你明明知道我对桃子过敏的。是啊，我当然知道，只是我没有想到姐姐变得会如此爱交际。混蛋！你放心，这是我特意为你定制的过敏药，几分钟就消炎了。不过，如果我没有这样做的话，你可能连见我一面的机会都不会给我吧？我今天是为了谈工作来的，除了工作之外，我什么都不想谈。白总。请自重。行，你要谈工作，我就陪你谈工作。既然你能和那个胖子喝酒，我能给你的远超于他。我跟钱总只是正常的工作关系，我不是那种为了工作不择手段的人。可是，在我的眼里面，姐姐在感情上就是一个不择手段的人。以前的事，是我对不起。对不起什么？是频频在我工作的地方对我嘘寒问暖，说对我一见钟情呢？还是欣赏我有机械天赋，未来一定有一番作为啊？还是在我十八岁的时候让我初尝情爱的滋味？不管怎样。现在已经时过境迁了，我们都应该放过彼此。放过你？不可能！白泽流，你突然回来就是为了让我尴尬的吧？你看到我窘迫，你满意了？对不起。不要再说了，一切都结束了。难道我现在还配不上你吗？孙唯一，二十九岁，学历大学毕业，呃，现在是米娜销售主管。孙唯一从普通的销售员干起，吃了不少的苦头，去年才跑到这个位置的。曾经高高在上的千金大小姐，如今怎么变成了这样？老板，已经查明，孙小姐男朋友任明远曾是软件开发师，因向精品公司出售核心机密，遭到行业封杀。孙小姐对此并不知情。白泽流，听说你在查孙唯一，你忘了那个女人当年对你做了什么吗？我怎么可能忘了呢？姐姐，你来接我了。白泽流，我们结束了。姐姐，你在开什么玩笑？实话跟你说了吧，我跟你在一起，只是为了报复你姐姐抢走的前男友而已。姐姐，你在说什么呢？白泽流，我从来都没有爱过你。一个小小的修车工，而我爸是集团总裁，你觉得你配得上我吗？别做梦，这个钱就当做是我对你最后的补偿吓我一大跳，宝贝，你这租的名牌礼服怎么破了？那岂不是要赔偿？对啊，我今天已经很累了，不想跟你谈论这些。哦，宝贝，我拿到了公司的奖金，明天带你出去玩，我请客吧。听说中央歌剧院编导的《卡门》在巡演，我想看。好呀，我现在就订票。宝贝，团购的优惠票都被抢光了，只能明天去现场买
，这价钱有点……那算了吧。宝贝，真体贴，幸好我抢到了西餐厅的牛排优惠券，明天带你吃西餐怎么样？可是我的胃……啊，好吧。喂，姐，以前些日子出席商会有没有见到 HB 的总裁啊？昨天有前同事给我发消息，可惜他只拍到一张背影，给我看看。这背影不错呀，腰窄肩宽。小 Q， 我跟你讲啊，通常完美的男人呢，很可能是妈宝。一句都没说对。哎，天气预报说晚上会下大雨，会持续到明天清晨呢，所以大家为了安全着想，不要出门啦。哎，来来来，今晚大家一起了，留下青蛙怎么样？好呀，这出去玩啊，肯定要好好打扮打扮，不然等一下就自罚三杯。哎，咱们来玩个刺激的吧！国王皇后游戏，抽到红桃 K 和红桃 Q 的男女即配对成功，两人要孤男寡女独处一室陪聊一晚，怎么样？这个主意好啊！诸位，我千里姻缘一线牵，缘来缘去都是你。大家可以开牌了。孙梅一，你今天玩游戏要耍赖？我只是想上个洗手间。你要干什么？别怕，既然是陪聊，那就玩我问你答。好，你问。姐姐当初和我在一起的时候，有没有真的爱过？我现在就告诉你答案，没有。以前我不懂事，以为你姐姐抢了我男朋友，我要报复你才对你下手的。我从来都没有喜欢过。你可真狠心！你没有必要去思考这些问题。人要学会成熟，学会长大，学会放下。如果你真的成熟，你为什么要躲着我？对我来说，一切都过去了。可是对我来说，我们从来就没有结束过。还是栀子花香，姐姐的洗发水就没有换过，真好。孩子，柳青，你放开我！你疯了！喂，老师交代，你昨晚和白泽柳进展如何？有没有到分雷达？你别瞎说，我真是想不明白，你怎么会喜欢任明远那种抠门鬼啊？喂，圆圆，借我点钱呗。喂，刘叔叔，我是唯一，你能不能借我点钱啊？大家好了，下次注意。那个，你是从事电脑采购工作的吗？对啊，忙了一下午了，一个客户都没有。哦，这样啊。我找工作的时候去过一家科技公司，听那边人士说他需要很多电脑。是吗？在哪里啊？我才刚来这个城市，还不是很熟悉。我熟悉啊。那太好了。不是抠门，他是有规划。一个女人在最美好的年华里买什么东西、花什么钱都要规划，一般的女人可受不了这样
，人无完人嘛，总要彼此包容的。你那是压抑自己。哦，对了，我只有两张歌剧会的门票，过来浪漫。小 Q， 我爱你。为爱而生，为爱而死，咱们真的太有魅力了。对啊，好久没有看这么精彩的演出了。嗯，跟我唱还不错吧？唤醒你的欲望。好好说话，还不是怕你跟你家那个木头待久了，变得越来越闷，四大皆空。哎，去你的！不过今天还挺谢谢你的。没想到你买的票是 VIP 的，一定很贵吧？回头我请你吃日料。哎呀，不用客气，票是我一个朋友免费送我的，你开心就好。喂，小帅，歌曲看好了吗？嗯、哦。那你的任务完成了，你可以撤了。啊？你有事吗？找个有排的，哎，等等。哦，知道了，知道了。糟了，我家锅碗沙发也要坏了，我得走了。好吧，嗯、拜拜，拜拜。姐姐那么晚了，怎么一个人走在路上？散步。你难道不觉得一位女性都那么晚了还独自散步会很危险吗？只要不遇见你就很安全。哎、姐姐看你最喜欢的歌剧《卡门》，你男朋友不陪你吗？他忙工作。一个男人要连自己心爱的女人的时间都不给的话，只有两种可能：一，他不爱你；二，他没有能力。在我眼里，我男朋友是最好的。哦，我记得当初姐姐也是这么说我的。我送你回家。就到这。这个路口距离姐姐家不是还有一段距离吗？我男朋友可能在家，我不想让他误会我们。又约我出去玩了。哦，明远，我好累啊。亲爱的，我突然想起来，我过去拿车没还。别管他了。不行。我看到你男朋友正在锁他的小黄车，你调查我？只是好奇罢了。姐姐今天应该是去看歌剧太晚，没有赶上末班车，走回家的吧？我的事不用你管。这么晚了，你男朋友都不来接你，他真的爱你吗？我们的事情与你无关。姐姐，你现在。说好了，最好不要超额支出吗？我们还有一起存房子的首付，不是吗？我没有乱花钱，这个票是小 Q 的朋友送的免费门票。小 Q， 他一个文员，哪里来这么阔绰的朋友？该不会是有人想打你俩主意吧？怎么可能？我跟小 Q 什么都没有，有什么好打主意的？人心叵测。总之，不要欠别人的，欠了人情总是要还的。你是不是想太多了？该放松的时候不放松。可我们不是一直都这样吗？是，但有的时候我真的觉得很累。我看是你最近工作太累了，需要冷静一下。姐姐，你现在真的幸福吗？哎，任总，你看咱们这个项目，户型又大，环境又好，很多成功人士都买到这里。你看你这边考虑吗？嗯，我再看看。啊，这是我们专门给老客户准备的，您拿回去用用试试看啊。谢谢谢谢。你们公司是在搞什么活动啊？啊，这个是公司周年庆发的福利，能不能给我也搞一份？这个只有 VIP 客户和老业主才有的。你看我这不是迟早买你们房子的吗？不也是你的客户吗？不是，把我这份给这位先生吧。哎，白总，这位先生应该也是买给自己的家人吧？对，我女朋友特别喜欢这个牌子。哦，你对你女朋友可真不错。看来追女孩子啊，就是得让他们开心才行。话虽然这么说，但是你也不能太油着对方。这男人呢，不管是谈恋爱还是结婚，都要精打细算过日子。基本标准给的太高，以后要求会越来越多。嗯，说的对。哎，兄弟，那么投缘，我那有几份优惠券，你要不要？够意思，哥们。行，一会儿给你。好
。文一，嗯，你不是说家里沐浴露没了吗？正好买了个新的，这个牌子不错，超市都没得卖。这不是男士沐浴露吗？呃，这沐浴露分什么男女款？有清洁作用不就行了吗？我看是你喜欢用的。哥们儿，我这有两张温泉会馆的票，本来和朋友计划一起要出差了，你要吗？呀，正好给我哄女朋友。文一，咱们周末去温泉会馆吧，放松一下。温泉会馆，贵吗？没事儿，我已经订好票了，只要你开心就行。算你有良心。这儿的环境可真清雅。那，这可是我精挑细选的。闹脾气了，我们好不容易出来一次，来来一个。我哪里闹情绪了，任明远？你出来之前就不能多做做攻略吗？这都第几次了？我一个大男人，哪里能注意得了这么多？喂，哎，哥们儿，到会馆了吗？哎，我到了。我记得上次你说你是做软件生意的，我正好认识驰骋集团的大老板，他现在也在这。有没有兴趣认识一下？驰骋，那可是软件大公司啊！对，你就说是我的朋友，他肯定介意。兄弟，你可真是神通广大呀！正好我女朋友在跟我闹脾气，我想办法脱身吧。这个不好吧？要不你先去哄哄女朋友？哎，闹脾气就让她随便去吧。现在眼前可是千载难逢的好机会。那你女朋友怎么办？事业第一，感情第二，发达了，什么样的女朋友找到？佩服。那这样，我马上发你号码。约我，我忙就立刻回来陪你。你要走，我也拦不住你啊。宝贝，就这一次，下不为例。哎。哒哒，噔哒噔哒。嗯哼哼，好舒服，哎，好巧，不是说现在没有其他客人吗？哎，不对，你怎么在这儿？公司团建，那你泡着吧，我走。姐姐，谢谢你服务。不用谢，姐姐一个人来这里的吗？没有啊，我男朋友陪我来。人呢？马上就来了。哦，我记得你男朋友挺节俭的，这次带你来应该挺难得的吧？哎，你少狗眼看人低了，我男朋友可是很会制造浪漫的。姐姐饿了，没有。我那边有荤菜，要不要吃一点？你准备的够齐全。这里只准备摘菜。你男朋友来之前没有替你做好准备吗？我减肥不吃。嗯。你放开我。好。嗯。啊。呃，您刚刚说的那些货源，咱们公司都有。您要的急的话，我现在就回公司给您拍实物图。哎，不耽误，不耽误。好嘞，好嘞，好。姐姐，你撒谎，你男朋友根本就不重视你，估计这次旅行也是他随便安排的。没事的，不麻烦，不麻烦。你看，连这种时候他还是在意他的业绩，估计在他的心里面，你一点都不重要。你你懂个屁啊！他这叫踏实努力，才不找那些虚的。姐姐可真会自欺欺人啊！难道你不觉得我更好吗？我不觉得
，我觉得我男朋友是最适合我的，而你是没有关系的。你放开我！姐姐喊那么大声，是想让所有人都听见吗？大家一定会觉得我们在公众场合那个刺不刺激？你无耻！我无所谓了，让所有人看到就行。如果不要，嗯，哦，好的，明白，好。通知前台，让他们把走廊里的灯调亮一点。另外，送一份荤菜到孙小姐的房间里面去。你这个月的存款怎么少了这么多？我上次不是跟你说了吗？我把借来的衣服弄坏了，赔了一些钱。你怎么搞的呀？上个月就已经很少了，这个月还要更少吗？这样下去，我们什么时候才能攒够房子的首付啊？我们现在租房挺好的呀，慢一点就慢一点了，我快存就行了。好什么呀？我大部分同事都已经凑齐房子的首付了，说起来也是大城市的人了，就咱们差点。我说啊，你那些衣服啊、化妆品啊，实在是太多了，你就不能省点吗？任明远，为化妆品销售，打扮得体是必须的，而且我也没花你的钱，你管得着吗？你当时追我的时候，你怎么说的？说就喜欢看我梳妆打扮的样子。咱们现在都老夫老妻了，不在乎这些了，这些钱你节约下来存起来，不也积少成多吗？我不要。喂，爸，不是刚给你钱吗？怎么又用完了？任明远，你这次走的什么狗屎运？居然拿下了职场的单子，我也是费了很大的功夫。这次的晋升你满了。对了，你什么时候和女朋友结婚啊？结婚呀，我怎么可能跟她结婚？要不是因为她是孙氏集团的现金，我怎么会想方设法跟她在一起？孙氏集团不是早就破产了吗？哎，瘦死的骆驼比马大，本想用一下她之前的资源，没成想她现在就是个累赘。兄弟如手足，女人如衣服。来，喝一口。来，哎，我、哎、饮。你怎么在这儿呢？阿姨，有什么话咱们回去说，不行吗？各位，我就是孙氏集团大小姐，也是任经理口中家世不好、能力不强的累赘。但现在貌似要发达了，就计划甩了我，我可真是感到万幸。但是我还是要谢谢你们，让我看清了他的真实相貌。只是，各位外表光鲜亮丽，却把女人当做衣服一样谈论。人类高质量男性，说的就是你吧？你真的要跟我分手？还要为老花枕头包六千多，你买的明明是高房，转卖出去只值三百。还有上次我过生日带我去吃大排档，结果煮水羊肉害我拉肚子，医药费两千。现在来算算我为你花的钱，你的手表。白总，和神圣集团的签约事宜已经准备好了。梁总问你今天晚上有空没？他想约你喝酒。我没空。哦，是这样的，梁总说你和他都是单身人士，需要些机会结识一些家人，所以今天晚上他托朋友请了很多教授、空姐、医生，每个颜值都很 nice。我说了我没空，我很忙。你让他除了公事以外，不要来了。老板，孙小姐前不久和她男朋友分手了，你为什么不直接告诉孙小姐任明远是个什么样的人呢？他不会相信任明远是这样的人。哎，对了。
你和你女朋友怎么样了？嗯，我们准备结婚了。我是真心对她好的，我们分手已经很多年了，最近才在一起的。你有什么诀窍？这你就问对人了，就四个字：死皮赖脸。死皮赖脸，我还不够死皮赖脸吗？要不是因为他是孙氏集团的千金，我怎么会想方设法跟他在一起？他现在就是个累赘。钱总，好久不见。哎呀，好久不见。哎呀，你上次跟我说要找客户的事情，我这里倒是有些资源。真的吗？那当然，都是高端客户，其中就有 Beauty 小姐的总导演。Beauty 小姐，这档每周节目收视率很高啊！如果能用上我们的产品，那真是太好了。对，只要他们在节目上宣传，你们公司的品牌花荣一定会爆红的。钱总，我们品牌旗下的产品质量您是了解的？我了解，我当然了解。不过，哎呀，今天是周末，休息时间，我呢？不想谈工作，明白。那咱们叙叙旧。来，今天咱们就好好叙叙旧。唯一啊，做销售的美女我见过不少，但是像你这种漂亮又大方又有个性的，你是第一个我喜欢。承蒙钱总赏识，我先上个洗手间。好。喂，在哪儿？时尚餐厅。这离 H B 不远吗？姐姐，请我吃饭吧。我在和客户谈事情，改天吧。客户，你找我呀？或者你想认识什么样的客户？我帮你介绍。不用了，我自己能搞定。终于落到我手上了。吹吹风，让你清醒一点。你周围为什么有那么多死苍蝇在？你说谁是苍蝇？你前男友，还有那个丑老板。白泽柳，这是我自己的选择，跟你半毛钱关系都没有。你快放开我！那你亲我一口。神经病。好啊，我要去带你一起跳下去。我是因为太担心你了，所以才控制不住我自己的。姐姐，你问我，要不要陪你去吃点东西？看着我吃不下。哎，你喝的酒里面有些下药了。不可能，钱总不是这个样子的。你想想看，你平时那么能喝，怎么可能才陪他喝了几口就不请人吃了？可能是我今天来大姨妈了，犯困。哎，孙唯一，都这么久了。你还没能找到推广公司主品牌花荣新品的平台吗？我已经在联络各大知名美妆杂志了，连周末都在请他们主编吃饭，相信很快能谈成合作。你的个人生活不想评，我只看结果。如果这个月你还没有谈拢资源，人才晋升表我是不会签的。我知道了。联运造型工作室主要服务于明星名媛，是国内一家非常有影响力的时尚一线团队，能不能啃得下来就看你了。白灵飞，怎么了？有问题吗？有问题的话，我就交给其他小组。当然没问题。哟，孙大小姐，现在不混名媛圈了？对啊，没钱了，跑业务。如今这么落魄了，哼，你勾引我弟弟的那些手段都去哪儿了？一包还一包吧。白总监，这么久的事情你还记得呢？我保证，只要我们合作，一定公允。行啊，能上能下了。你跟我来吧。昨晚在我游泳的时候，
我的珍珠项链断了，全部掉进了水里。如果你能在天亮之前把它们全部捞回来，我就和你们合作。说到做到，当然。小柳，我今天遇到孙文一了，顺便帮你叫醒了你别乱跑！你疯了！把林飞的话你也信？不管怎么样。我都要试试。公司业绩就那么重要吗？是。我来帮你处理。不需要。回忆总在不经意间泛黄，美好总是悄悄的淡忘，总是会莫名的感伤，无奈的笑也难。珍珠我全部都找到了，错了，还少了一颗，怎么会小柳，你都听到了？你先回去吧。白泽柳，刚刚的话你别放在心上。没事。毕竟是姐姐，让我成为了真正的男人。我还有事，我先走了。嗯、小 Q， 一大早什么事儿啊？快看微博，爆炸了！你的那个客户乾坤，原来是个色魔。他前几天还约我吃饭呢，还管我酒来着。我的天哪，你没事吧？我没事。他就是个披着人皮的衣冠禽兽，还好他进去了。之前你不是说有几次他都想和你合作，说不定他下一个目标就是你。对，好险。有小道消息说呀，他这次之所以被爆出来，是因为他惹到了不该惹的人，所以才这么快进来。难道是白色柳？文一姐，在听吗？啊啊，我还有事，我先挂了啊。白泽柳，有事。那天乾坤的事情是我一时大意，还是谢谢你替我解围啊。那就帮我去家里面搭配服装吧。搭配衣服？对，姐姐也算是时尚圈的人，应该很懂服装搭配吧。这倒是可以。我的天哪
，你堂堂身价上亿的总裁，遗书怎么那么混乱啊？这不符合你的身份啊！你平时都不请钟点工的吗？我不喜欢陌生人来我的房间，这里平时都是小戴在照顾的。啊，原来如此，看来这个小戴也是个大直男哈。装衬衫、裤子、手表都分门别类了，只要你一打开衣柜，就可以找到你想要的东西。嗯，不错。我明天要出席一场商会，你帮我搭配出一套来，让我试试。好啊。你的气质呢？阳刚中带有一丝桀骜，穿正装会很有气势，颜色简单一点就好。领带的话，可以稍微出彩一些。姐姐很少给男人接领带吧？当然，这是第一次。姐姐，那从此以后，你来负责我的衣柜，好不好？我不能，我不想我们之间有太多交集。这恐怕不行。白泽流，你好好问问你自己，你是真的对我感兴趣，还只是因为男人的自尊心，因为我曾经伤害过你。所以你要再征服我一次，我没有那么幼稚。白泽流，现在的你事业有成，完全可以找一个更好的女孩子。而我现在快三十了，没车没房没钱，没有精力跟你玩感情游戏。那就再跟我试试，这一次，你要是真心对我，我必然真心对你。发誓，如果花容品牌能够成功入驻 HP 电商平台，我们保证公司的美妆产品一定能给消费者最平价、最优质、最时尚的体验。很好，但我还有个条件。您说，我需要你们重新设计你们的包装，增加我们 HP 电商的 logo。没问题，孙文一，那这段时间你就留在 HP， 全力配合白总吧。好的。白总柳，你为什么要和柳英叔说是我争取到的 HP 的合作？因为我知道姐姐的业绩还差一大截，所以免费送上门。不喜欢吗？不要白不要。他说的有道理，不要白不要。那你放心，我们米娜是不会让你失望的。Mr. Mac， we help to products. Because of my dreams, because I want to see my sister. This joke is really funny. 跑到城北健身啊！我喜欢环城跑。姐姐一看就是不常跑步的人，这次跑这么多圈，是有心事。放松一下。姐姐是从什么时候开始学会喝酒的？工作以后吧，为了生计不得不去应酬，久而久之就会了。我记得以前姐姐说过，喝酒是有害健康的。生存和身体，还是只能先选择生存。姐姐当初甩我的时候，只是为了复仇吗？那你有没有后悔过？不告诉你。可是我真的很想知道。男人恋爱的时候都说爱你
，但其实他们爱的只有他们自己。我再也不想，我再也不想那么狼狈了。我好想你啊！我要走了，在这儿陪陪。大白，别闹，我乖乖了。大白，那不是前几年养的一只大狗吗？小戴，要我跟你说多少遍，是我请你做事，还是你请我做事？现在把客户的名单给我整理一遍，重新发过来。需要时间？你自己平时不会整理吗？你去干嘛？嗯，我就站着。你今天把花荣所有产品标签都检查一遍，然后做个汇总给我。花荣产品那么多，我需要。好的，您说什么就是什么。戴总，汇总报表已经做好了，如果没有其他事的话，我就先走了。你就那么不喜欢和我待在一起吗？我好伤心啊！毕竟昨天晚上抱着我不撒手，说要一起睡觉的人是姐姐你啊。我昨天喝醉了，如果有什么奇奇怪怪的地方，你别当真啊。老板，在吗？嗯、放心，没有我的允许，谁也不会进来的。姐姐当真对我一丝感觉都没有吗？如果昨天晚上送你回家的人不是我，你可以接受吗？当然不能。那你就是对我有意思了。你少自作多情，是因为我昨天晚上什么都不记得。可是孤男寡女，姐姐还躺在我的怀里面，不是给我机会吗？老板，我进来了啊<咳>！不是让你没有命令不要进来吗？老板，对不起啊，这门好像坏了。呃，什么事？老板，石城集团跟我们交接的事情进行的很好。老板，老板，行，按程序走吧。好。故意的，可我不想被大家议论。我们正大光明谈恋爱，谁管他们？要不我出个告示，就说谁要影响我们谈恋爱，就扣工资。你觉得怎么样？你有毛病吧？可是我不想让别人影响我们。这客户的意思你是听不懂是吗？重做，朱大人。好了，大家把手头上的事情放下。我宣布，由于我们这一次项目取得了重大的突破，作为一直升区域总监，从今天起，他就是你们的上司了。老爷，加油，再接再厉！加油！有什么好聊的？工作。部长，我不服，孙唯一凭什么直升？孙唯一这次拿下了 HB， 为公司带来的回报是前所未有的，可以说是实至名归。反倒是你，近几年工作成绩一直平平，你不该反省一下你自己吗？哎，你听说了吗？孙唯一能直升总监，是因为给 HB 总裁白泽流有一腿。不会吧？平时他那挺安分的呀。知人知面不知心，他学历低，想让往上爬，自然要靠一些非常手段喽。那可真不要脸！你们俩说什么呢？走走走走文一姐，你不要被他们的流言蜚语影响。今天你生日，我们一起去庆祝吧。文一，你生日啊？这生日又生日，真是双喜临门啊！要不请大家一起去酒吧嗨一嗨？可以啊，我请客。大家一起祝唯一姐生日快乐！演员十八，来来干杯！干杯！干杯！来来，唯一吃蛋糕，吃蛋糕，大家一起吃蛋糕。来，谢谢。好吃吗？来来，我们再倒一个。嗯
咁咧。拜拜今天是他的生日，也不知道有没有人陪他一起过。老板，我朋友新开的酒吧，碰到孙小姐和她的一帮同事。大家，今天是我的生日，我很开心，我要跟大家圆一对。我已经喝多了。对，今天，今天在场的所有消费。有小坑买的，喝大了吧？不行不行，我要给大家演一下。唯一今天开心啊，你要让他尽兴啊。舒克，怎么了？我看看，你给唯一姐吃了什么蛋糕？我买的桃子味的蛋糕。他对桃子过敏，这我也不知道呀。你是真不知道还是假不知道？嗯，你这喝什么？吓人！哎，唱我唱好，来，听话，听话，我，听话，嘿，不要拍了，你们拍什么？我不要拍了，别拍，不许拍了。这种不雅照，明天上了头条，业内的人准会认为孙唯一是个私生活不检点的豪放。别拍，到时候我看你总监的位置坐不坐得住。我已经让人把这里的信号屏蔽了。另外，告诉老板，今天晚上所有的同事，我一人陪床。是，我走。喂。查明你们一说去蛋糕店听蛋糕，是他自己带的桃子粉。看来早就计划好了，他一定是嫉妒孙小姐升职，当了他的道。行，派人去盯着刘一书。明白。嗯、白泽柳，你这个讨厌我，烦人精。我。为什么天天出现在我梦里？不是馋你的八块腹肌的人吗？<笑>小心点。嗯嗯，我的包包呢？你给我包包。不是在你家上吗？你快给我。嗯、我告诉你，保留好多宝贝。你看，哎哎哎！我要分开啦！我跟你说，只要他大卖，他一定会大卖的。好，好，好，你先坐，你先坐。哎哎哎！你别动，让我还原你的野生眉。看你梅丽风行的样子，还挺可爱的嘛。哇哦、你干嘛耍笑啊？好，好，好，你在这坐，我去给你拿解酒药。嗯。他有没有啊？他全是水，蛤蟆，蛤蟆，他有四条腿。走过了夜路，你会碰见鬼。好好好，来把东西给我，把东西给我，给我给我给我。行了，我的姑奶奶，别游了。不，来，我还要游。我一会儿带你去更大的泳池，先把药喝了。真的啊？真的，先吃药。那我要你喂我。你知不知道你昨天晚上吃的蛋糕里面有桃子粉？我不知道。那个蛋糕是柳英书定的。我
知道。那你知不知道他想害你？你那天帮我解围，也让我发现了刘英叔的阴谋。那，姐姐能用实际行动来感谢我吗？在我承受范围之内，可以。那，姐姐就来家里面陪陪我吧。啊？你还记得这些吗？这不是我们交往的时候我送给你的，这么多年了你还留着，你现在要什么买不到？这个可不一样。姐姐当初送我的时候，说我很有机械天分，让我努力学习。后来，我就发奋钻研，在美国成为了行业内的高级修理人。再后来，我就用挣到的钱去学了新的互联网知识，这才有了今天。是啊，早就知道你非同凡响了，只要努力，一定会成功的。所以，姐姐，你是我生命当中的贵人啊！姐姐送我的东西，我怎么会舍得丢啊？哎，你什么时候玩艺术了？还挺有品味的嘛！随便画画，打发时间罢了。挺好的呀。我去接个电话。好。泽流，这是什么？说吧，这种情况持续多久了？继续画，哎，要不你和我学画画，这样你就可以画我了。学人物画呢，最重要的是了解骨骼构造和肌肉走向，比如眉毛。缠着泽柳呢，白灵飞，怎么是你？白泽柳呢？泽柳今天和绿河果叶千金约会，我怕有不长眼的人来碍事
，特地守在这儿。约会，人要有自知之明。虽然这些日子嘴柳和你走的有点近，但是男人嘛，爱玩是正常的。最后结婚，肯定是要选个门当户对的。我看你弟弟早就结束了，那就最好了。你现在一个销售打工仔的身份，根本就配不上他。人啊，要分得清高低贵贱，不是吗？曾经的孙大小姐。你看，你这个领带都歪了，还有这里，这里都有灰。刘婉清。我说了很多次了，我对你没有意思。听你姐姐说，一直有个老女人纠缠你。不管你什么。可是她已经看到我们了，并且自惭形秽的走了。孙唯一，你都多大年纪了？不要再幻想那些不可能的事情。人家一个青年才俊，一个几盘千金，郎才女貌，天作之合，你拿什么跟人家比？刚刚就孙小姐业务交接的事宜，已经与我联系了。哎，她不是有你的联系方式吗？怎么不直接跟你联系、啊？老板，我最近跟我女朋友也吵架了，不过刺激了她一下，她就好了。刺激？对啊，女人嘛，不能全靠哄，需要刺激一下。他们吃醋了，就有戏了。刘万强，我可以让你的绿河果业上我们 HB 平台，前提条件是你得帮我一个忙。喂，姐，一会儿开会啊？一会儿？不是说明天吗？嗯、不是啊，你前几天还说今天要开新品会呢。不好意思啊，我忘了。你怎么心不在焉的？我们这一季的彩妆呢，主打的是秋冬大地色系，以其温暖淡雅的颜色来凸显出女性的柔美与自立。最主要的是来预热我们花容觉醒系列口红，预计销量是一千万。模特人选呢？是他。唯一姐对梁婉晴也有所关注吗？梁婉晴毕业于美国哈佛大学工商管理系，气质可盐可甜。可惜这位小姐对枯燥的管理学不感兴趣，倒是对演艺界颇有兴趣，因为从小生活在时髦堆里面。梁婉晴的时尚品味可不俗呢，在社交网络上拥有千万的粉丝，影响力不逊色于当红明星。一出生就含着金汤匙的女人，工作对她来说只在意好不好玩。八卦媒体昨晚还拍到梁婉晴与白泽柳在共进晚餐，我觉得像她这样的女人，工作对她来说也许只是玩票，我们还是慎重考虑一下。对米娜来说，最重要的是带货能力，我觉得梁婉晴很适合我们。孙小姐，我们好像见过。是啊，在 HB 的电梯那边。那天孙小姐怎么不跟我和白总一起下电梯啊？你们不是正在谈恋爱吗？我当电灯泡不太合适吧？孙小姐真不愧是做销售的，火眼金睛啊！你放心，我不会跟媒体乱说的。我不在乎，因为我和泽流马上就要订婚了。啊、你放心。
好了，休息一下吧。梁小姐，有什么想吃的吗？我让小 Q 给你点。不用，我男朋友会陪我吃。哦，幸福啊。小柳。嗯，干嘛？没事，就是给你看一下我的工作场所。你看这一身是孙总监帮我搭配的，好不好看？嗯，还行。孙小姐，我昨天晚上给你打了那么多通电话，你为什么不接？昨晚手机没电，有事吗？没事。就是想介绍一下我女朋友来当一下你们公司的模特。不用你介绍，我们也会用梁小姐的。子柳，我冷。现在不冷了吧？嗯只要是我想要的，他都想给我最好的。李姐，泽流，我肚子饿了，请我吃饭。好，孙总监也一起来吧。正好还有一些产品上面的问题需要问问你。这不太合适吧？孙总监就来吧，我男朋友是个工作狂，我能理解的。泽流。孙总监，我今天要吃素一年，平常上桌也不能看到荤菜的。没事，我陪你。谢谢哈米。那孙总监呢？我也可以。嗯，谢谢你啊。做作。梁小姐人美心善，白总真是幸福啊薇叶，怎么这菜不合你的胃口啊？啊、哦，确实有点寡淡。看你这样，平常总是喜欢吃一些有赖植物吧？你怎么知道？我当然知道，我学过健康美容管理。你看看你这个鼻头上，都是细微的油脂粒，一看平常就没有注意清淡饮食。我跟你说啊，作为一个女人啊，保持皮肤清洁和身段完美，才能获得完美的爱情。哈尼，你觉得我说的对不对？刘婉晴，你不要太过分了。过分才有效果呢。嗯，相信我。宝贝，像你这样自律又完美的女人，这世界已经很少见了。讨厌，你这样夸我，让其他平庸的女人怎么办呀、啊？这里除了你之外，就只有孙小姐了、啊。孙小姐，你千万不要介意啊！你不会以为我在含沙射影吧？不会不会，我这个人本来就比较邋遢，哪像梁小姐这般精致啊？不过，我觉得嘛，每个人都有每个人的生活方式，只要开心就好。就像《红楼梦》里的王熙凤，表面风光，为了要强，处处装能干，装家庭和睦。其实老公偷心出轨，根本就不幸福，何必呢？我可不是贾琏，我只是举个例子。这个例子举的不恰当。白总何必对号入座呢？《红楼梦》根本没看过。看梁婉晴这个蠢样，根本就没念过书。就这样，他也想来跟孙维一斗。孙总监，把你们的线上产品广告包装理念给我们说一说。好的，我们上线的产品包装会分成三种风格：成熟优雅的华美风、天真浪漫的俏皮风、飒爽酷炫的摩登风。在这三种风格里呢，我们会细分出明艳靓丽、复古港风、摩登恶女、冷艳拽姐、蓝调妩媚、温柔慵懒、甜酷辣妹，多种类型彩妆来满足市场上对女性的妆容需求。小 Q， 马上弄个好看的男人过来冒充我的追求者，我在一直边连锁餐厅。怎么啦？哎呀，回去再说。S O S possible。你等着。白总，这就是我们的产品理念。好。哎，快看，那边有帅哥。怎么不接我电话呢？不是说好了要陪我吃饭的？不好意思啊，有点公事。哎，你
看你穿这么少，待会儿感冒了怎么办？来，回忆，这位是啊，你们好，我是思文一的追求者。哦，他这么优秀，一直看不上我，今天好不容易答应陪我出来吃饭，请我放我鸽子，所以我只能来这儿找他了。原来如此，你们现在可以把他还给我了吗？现在好了，我们共事结束了，我们走吧。真的吗？那我该太幸运了。回忆，我想要告诉你，不管何时何地，我对你永远有功。戴总，看来人家根本不在乎你、啊。戴泽柳，你不是应该跟梁婉清在一起约会吗？你跑到这儿来找我干什么？姐姐，今天那个小白脸是从哪里请过来的？演的那么烂，什么演的什么烂？我听不懂。她就是我的新男友。姐姐呢，一直觉得自己的右脸好看，所以说和男生牵手的时候只牵右手。那个小白脸居然连这个都不知道。你，姐姐，吃醋了？你放心，我和梁婉清什么关系都没有，只是生意上的关系。要不是你不理我，我怎么会刺激你？我这个女朋友啊，什么都好，就是家是不行。这以后跟她一起生活呀，生活压力该有多大呀？你现在一个销售打工仔的身份，根本就配不上她。人啊。要分得清高低贵贱，不是吗？曾经的孙大小姐。再说了，这馊主意都是小代小，跟我一点关系都没有。够了，白泽柳，你现在做的一切对我来说没有任何意义的。你认真的吗？我不喜欢你，从前没有，现在没有，以后也不会有的。这什么东西？内心是高兴你的变化的，你年纪轻轻就取得了巨大的成功，但我们之间的差距也变得越来越明显。我放不下我以前的骄傲，我也不知道该怎么继续和你相处。生活不只有爱情，还有很多跨不过去的东西。对不起，我没想到你要承受那么多的东西，但是我还是想要告诉你。我不在乎那些外在的因素，我只想和你在一起。我之所以现在变得那么强大，就是想要更好的守护你。和姐姐的第一次约会，姐姐竟然选择来古屋，而且我们为什么要穿成这个样子？你懂什么？你看我们像不像民国军阀和他的沪上名媛太太？姐姐开心就好。白泽柳，我跟你说，一会儿你见鬼屋要是害怕的话，我保护你啊。好，走。吓死了！你没事吧？吓死了，吓死了。好的，下面到了鬼屋最受欢迎 NPC 评选环节，各位小哥哥、小姐姐们，选出你们心中最受欢迎的 NPC。这位军阀小哥哥，恭喜你获得本次鬼屋最受欢迎 NPC 称号。下面请抛绣球，请请关注上台。
哇！恭喜这位女士，现在你可以从这三套制服里面选出一套你最喜欢的，让我们最受欢迎 MVC 为您换上。王女士，下面请你从我们最受欢迎的 NPC 身上搜出三张贴纸。好，总共三枚，还剩下一枚。姐姐知道哪里错了吗？我下次不敢了。没关系，如果姐姐喜欢的话，我可以配合。我不敢了，我要回家。姐姐在想什么呢？没什么呀。明天见。嗯，以后的日子还长着呢。姐姐，我今天在开会的时候尝到绿河果叶新上线的沙田香柚，结果就脱口而出，说能不能留几个给我的女朋友，陪他们笑了一整天呢。天哪，你怎么这么发浑啊？堂堂 HB 总裁，整天把女朋友挂在嘴边，不怕别人说你恋爱脑啊？我又无所谓，反正我恨不得让全天下的人都知道你是我女朋友。<笑>我今天也有好玩的事情跟你分享。什么事情啊？就是我今天看，怎么了？啊，没事，姐姐，我还有工作要忙。嗯，好，那你忙。白泽流，你现在有什么想要的东西吗？姐姐的心，如果可以买得到的话。你别开玩笑了，你是说正经的东西，像剃须刀之类的。姐姐，这些生活必需品一直都是小贷帮我采购的。我对物质的需求不是特别高。那你有什么愿望呢？可别说我啊。嗯，星际旅行吧。我平时比较喜欢太空，读太空科普和浩瀚宇宙，太阳系、银河系和外星系都能让我感受到自己的渺小和宇宙的神秘。那你喜欢冒险？喜欢。如果姐姐希望我天天在家里面陪着你的话，我愿意乖乖听你的话。白泽流，你想看宇宙，我就亲手为你布置一个。白泽流，嗯，我有礼物要送给你。我没听错吧？跟我来。这灯怎么突然灭了？你在这里等我一下，我下去看看。哎，不用了，现在光线正好，一会儿你再扶我下来就好了。这么神秘，我好期待哦。等<笑>、啊，原来姐姐是想要带我来观星赏月啊。白泽流，我现在没有钱帮你买太空旅行，但是我亲手为你做了一个，希望你喜欢。怎么了？这可是我花了好久时间才做的。果然你还是不喜欢。姐姐，我喜欢，我是感动。这是我们重逢之后你送给我的第一件礼物。你喜欢就好。白泽流，我有句话想和你说。谢谢你，一直以来都是你默默帮助我，而我却不能为你做什么。谢谢。
只要你和我在一起，我就什么都有了。姐姐，嗯，我去接个电话。三六，你晚上有空吗？我想你了。姐姐，抱歉，今晚我有事情。哦，好吧。姐姐，你想玩什么？先让小 Q 陪你，我让小戴给你报销。嗯，好的。嗯、喂，小 Q， 我被男朋友爽约了，你今晚有空来陪陪我吗？对不起，薇姐，我约了新男友，今晚是开局，所以。好了好了，知道了。哎，但是我一姐，男朋友最近经常放你鸽子吗？好像有几次，就说工作上有事。那你可要小心了。最近呢，有一句话是这么说的：我在想你都睡不着的夜里，你在和谁睡觉？不可能吧？一切皆有可能。总之呢，遇到问题就要侦查求证。孙唯一，你真有本事啊！勾引我弟弟，现在还要他为你全家买单吗？白灵飞。你到底什么意思啊？我是认真的在和你弟弟交往，看上去清纯无害，实际上你就是个蛇蝎。白灵飞，讲话要有依据。你到底什么意思啊？你还装？要不是今天撞到嘴里我给你的黑心老爸钱，我都不知道你那个吸血鬼老爸从一出狱，所有的开销都是嘴里提供的。你倒好，勾引我弟弟，让他成为你的金主大客户，让你的家人都要他来养，你还要不要脸啊？你说什么？白总，我向你发誓。这绝对是最后一笔了，那我就接下来。爸，白泽柳，发生这样的事情，你为什么不告诉我？孙小姐，前不久你爸爸借了一笔高利贷，被人追着要债，当时是被我们老板救醒了，我们老板帮你们还清了债务，还给了生活费。谁知道你爸爸时不时过来要钱，如果要不到钱，就去公司闹，让你无法工作。我是不想让他影响到你的生活。他无论什么理由都是为了要钱，不用搭理他。而且这是我的家事，不关你的事。不关我的事啊，在我的心里，你的事情就是我的事情，姐姐。你还想像以前那样把我排除在你的生活之外吗？我不是这个意思。我看你就是这个意思。对不起。你明知道我不喜欢听这句话的。我父亲欠你多少钱？你要小戴给我你一张清单，回头我还给你。我们之间有必要算得这么清楚吗？要的。姐姐饿不饿？不饿。哦，那要不我开车送你回去？不用，我就喜欢坐公交车。那我陪你。
来早点了，你疯了，丢不丢人啊？那姐姐原谅我了。嗯，那你陪我去吃螺蛳粉。啊？嗯，美女爱吃螺蛳粉，没想到连姐姐也不例外。哎，我就要陪我吃螺蛳粉。我吃。白总，我理想中的家呢，就是要有螺蛳粉的味道，你觉得怎么样？好品味，我喜欢。白泽流，我知道你是为了我才会去救济我爸，但你不了解我的家庭，一旦被他盯上，他会黏着你要钱的。那就从现在开始了解他，两个人在一起，最重要的就是坦诚。姐姐，我希望以后在我面前，你什么都不用顾虑。你是多少钱做的呀？不贵，很便宜的。那挺好、啊。要问哪位是孙唯一女士？我是。这是白泽柳先生送给您的花。谢谢。他怎么天这什么花啊？长得跟棉花似的，十家上亿的白总有点太寒酸了呀。这不是普通花，这是永生花，可以保持花姿，代表着永远的幸福。白总说了，孙小姐如果喜欢花，我们店每天都要送到办公室。白泽柳。以后不要在大庭广众之下送我礼物了。为什么啊？我就是希望所有的人都知道，你，孙唯一是我的女朋友。可是小 Q 他是个大嘴巴，他知道等于全公司都知道了。他们总是让我请客，你的钱是大风刮来的。姐姐现在是在关心我吗？听你这口吻，还是个妻管严呢。你放心，等我们结婚以后，我所有的钱都交给你一个人管。别别别，谁是你妻子？老婆，哎，行行行行，谁是你妻子啊？不是我妻子，是我老婆。谁是你老婆？黑心食品大王的女儿，你现在又要出来祸害人了吗？我从小就吃你们家食品，没想到你父亲卖的是黑心食品，真不是人啊！你们正直，我怎么还能吃这么多黑心产品？都是营养不良，有的终身残疾。你呢？拿着别人的血汗钱到处挥霍，穿金戴银，毫不快活。就是，不要脸。喂，姐，你没事儿吧？你要是想哭，我就把你藏起来。你别不说话呀！那我现在就去买鸡蛋，我们把它砸回去。小 Q， 你说咱们这沁肌水润粉底液还是不错的，对吧？这香蕉皮都砸脸上了，也没有印章。这事要是上了新闻，那又是一波免费的广告。喂，姐，从今天开始，你就是我的女神。孙唯一，你刚晋升就出现这种事情，对公司的损失是无法估量的，你知道吗？我知道，但事情已经发生了，我会尽力弥补的。尽快处理。孙小姐，我们老板说了，如果你要来，可以直接进去，不需要预约的，请。谢谢。你当真对孙元一没有动心？没有，骗你干嘛呀？我可是记得，某人上次就因为我对他略施小丑，心疼的不得了。我那是在演戏、啊，就孙元一这种货色，大街上一抓一大把，我是要去复仇，他先攀附，然后再把他狠狠的甩掉。让他好好体验以前我被甩掉的滋味。以此话当真？当然，我现在要什么有什么，什么样的女孩子都找不到。姐姐，你回来了。嗯、白泽柳，我今天已经很累了，没有工夫搭理你。你怎么了？今天发生那么大的事情，你怎么就不向我求助啊？你这戏还没有演完，我看都看累了。你跟你姐还有什么花招，做好一次性都使出来。你到底在说什么？我不明白。
。某人说，像我这样的货色，大街上随便抓一个都比我强。某人还说，让我也尝尝被甩的滋味。你误会了，我那是在骗白灵飞，你不知道他背后的动作。是吗？那你演技可真好。孙唯一，你不相信我？你知不知道我为你做了多少事情？难道你都看不到？我也想相信你，可我没有耳聋。一直以来都是你跟你姐联合起来报复我，把我甩到团团转。现在你开心了，你成功了，恭喜你！啊。你终究还是不相信我。你让我怎么相信你，白泽流？我们就这样吧。什么意思？你要和我分手是吗？带着算计的感情，我承受不起，请你放过吧。心跳从高空慢慢的坠落，失意的呼吸声慢慢变微弱。我不想说，到底谁错，有谁能懂我？花荣这款砖红棕色口红呢，涂上之后立马会让你变身成港风复古美人，它的质地宛如巧克力般丝滑，绝对不会干燥和结块，千万可以放心入手。哎呦，黑心食品大王的女儿做直播带货了，真是不要脸！魑魅魍魉难道这个世界怎么变得如此丑陋？恶心！这位网友，你反感我退出就可以了。可是因为我对这个世界失去信心，那就是脑子进水了。吴一姐，你快看微博。原来这个白灵飞靠这帮大款发达。那个大款不要他了，他就做网络水军生意，还放出你爸的消息，让大家都打击你。听说是白色柳配合警方抓到了他，白色柳跟他姐不是一路人。女士，这是您的花。我没有点花，您是孙唯一女士吧？嗯，这里是 H B 的连锁餐厅，我们总裁说了，只要看到您一个人在这里用餐，是要赠您玫瑰花的。今天去了螺蛳粉店，我又吃了一碗你最爱的螺蛳粉，突然觉得味道也没有那么糟糕。你说爱你就要陪你吃螺蛳粉，你理想中的家要有螺蛳粉的气味。白总，我理想中的家呢，就是要有螺蛳粉的味道，你觉得怎么样？好品味，我也喜欢。我有在努力学习，老板都说我快要出师了，可是姐姐你什么时候回来？你以前总是笑话我。说我没有原则，无条件的为你改变，但其实我愿意一直这样，变成你爱的模样。多么希望时间可以倒流，让我再度和你相遇。这一次，我再也不会让你受伤了。孙小姐，两个人相爱的概率比一辈子买同一注彩票中奖率都要低哦。不知道我什么时候才能遇到像你和白总这样的爱情？你很快就会遇到的，谢谢你啊。白色柳人呢？维姐，我们老板最近常常失联，说是要回一下过去的美好。这会儿功夫又不知道去哪了。来，别看小子呢，哎，赶紧啊！哎，你好，张六，张六啊！我，你看看，行。白德友，谁啊？不好意思，认错了。啊，没事，刚刚有人奇奇怪怪的。你接着说。